ప్రపంచమంతా ఏం జరుగుతున్న దేశంలో పరిస్థితులు ఎలా తలకిందులవుతున్నా ఎవరు ఎటువంటి ఇబ్బందులతో అల్లకల్లోలం అవుతున్నా సరే ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజకీయాలు మాత్రం షరా మామూలుగా జరిగిపోతాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా దాన్ని తప్పుపట్టడం దానిలో కొత్త కోణాలు చేసి ఏదో అంటారు కదా కోడిగుడ్డుకి వెంట్రులు పీకడం అని ఆ పనిలో మాత్రం ఎప్పుడూ బిజీ బిజీగా ఉంటాయి ప్రత్యర్థి పార్టీలు ఇంకా ప్రధానంగా ప్రధాన ప్రతిపక్ష హోదాలో ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ సో ఈ నేపథ్యంలోనే ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ ఈ రెండు రాజకీయ పార్టీల విషయం వచ్చింది అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లాక్డౌన్ విషయంలో లాక్డౌన్ పొడిగింపు విషయంలో ఖచ్చితంగా కొన్ని సడలింపులు ఇవ్వాలి అని చెప్పి మొదటి నుంచి కోరుతున్నారు ఓపెన్గానే చెప్తున్నారు అది మన విజయసాయిరెడ్డి గారు వెళ్ళి చెప్పిన మోడీ గారితో వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడినా అదంతా ఓపెన్గానే జరు జరుగుతున్నారు తెల తెర వెనకాల చాప కింద ఏదో రాజకీయాలు అయితే చేయట్లా కాకపోతే ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్ప కూలిపోతుంది ఇప్పటికే ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద బాగా దెబ్బ పడింది లాక్డౌన్ కారణంగా లాక్డౌను కొన్ని సడలింపులు చేసి దశల వారీగా లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తే బెటర్ అనేది ఎందుకంటే ఒక మూడు జిల్లాల్లో కరోనా విజృంభణ భారీగా ఉంది అది ఆ ప్రభుత్వం కూడా ఒప్పుకుంటుంది ఎక్కడ లెక్కలు దాయట్లేదు దాచే పరిస్థితి కూడా ఉండదు ఎక్కడ కరోనా పాజిటివ్ కేసులు పెరిగినా సరే ఆ సంఖ్య బయటకు వస్తూనే ఉంటుంది సో ఈ నేపథ్యంలో ఎక్కడైతే కరోనా మహమ్మారి విజృంభణ ఎక్కువగా ఉందో ఆ ప్రాంతాల్లో లాక్డౌన్ స్ట్రిక్ట్గా చాలా కఠినంగా అమలు చేసి మిగిలిన ప్రాంతాల్లో సడలిస్తే బెటరు రాష్ట్రం అంతా లాక్డౌన్ పెట్టడం వల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద బాగా దెబ్బ పడుతుంది అనేది మొట మొదటి నుంచి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెబుతున్నమాట అయితే ఇందులో తెలుగుదేశం పార్టీ కొత్త కోణాన్ని బయటకు తీసింది ప్రధానంగా దేవినేని ఉమా గారు మాట్లాడిన మాటలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వేదికగా సంచలనంగా మారే అవి ఏంటి అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తను అనుకున్న ప్లాన్ మొత్తం డిస్టర్బ్ అయిపోయింది అంటే స్థానిక ఎన్నికలకు సంబంధించి పడిన దెబ్బ కానివ్వండి అలాగే ఇప్పుడు ఈ కరోనా కారణంగా స్థానిక ఎన్నికలు వాయిదా పడిపోయినాయి అలాగే ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోయే టైంకి మొత్తం అక్కడికి షిఫ్ట్ చేసేయాలనుకున్నారు రాజధానిని విశాఖకు సెక్రటరీ ఉద్యోగులను కూడా అక్కడ తరలించేయాలనుకున్నారు మొత్తం అనుకున్న వేసుకున్న స్కెచ్ అనుకున్న మ్యాప్ అంతా కూడా ప్లాన్ అంతా కూడా డిస్టర్బ్ అయిపోయింది వాస్తవానికి ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విశాఖ షిఫ్ట్ అయిపోవాలనుకున్నారు అందుకే ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ ఎత్తేసి ఆయన కార్యక్రమాలు ఆయన పనులు మొదలు పెట్టేయాలనే ఆలోచనలో ఉన్నారు అనేది ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ చేసిన ఒక విమర్శ తెర మీద తీసుకొచ్చిన ఒక అంశం అంటే మరి ఆ ఇరవై ఎనిమిదో తేదీకి ఫిక్స్ చేసేసుకున్నారు ముహూర్తం పెట్టేసుకున్నారు ఏప్రిల్కి అనేది ఇప్పుడు వైసీపీ శ్రేణుల నుంచి కూడా ఎప్పుడు వినబడలేదు ఆ మధ్యన ఏదో ఉగాదికి షిఫ్ట్ అవ్వాలని అనుకున్నారు ఒక ప్రచారం జరిగింది ఆ ఉగాది సమయానికి కూడా అది సాధ్యం కాలేదు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు రద్దుగా అదే వాయిదా పడ్డం వల్ల మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎన్నికలు ఎప్పుడవుతాయో తెలియదు అలాగని ఇప్పుడు లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తే ఇమిడిగా ఇమీడియట్గా ఎన్నికలు పెట్టేసే పరిస్థితి ఉంటుందా అది చూడాలి ఒకవేళ ఇప్పుడు లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తే ఇరవై ఎనిమిదో తేదీ నిజంగా దేవినేని ఉమా గారు చెప్పినట్టు ఇరవై ఎనిమిదో తేదీకి షిఫ్ట్ అయిపోవాలి అని అనుకుంటే కనుక ఈలోపు ఎన్నికలు నిర్వహించాలి అని అనుకుంటే కనుక ఇంకా టైం ఎంత ఉంది ఇంకా ఈ ఈ ఈ గ్యాప్లో ఎన్నికలు అయిపోవడం సాధ్యమేనా ఇరవై ఎనిమిదో తేదీకి నిజంగా ఒకవేళ షిఫ్ట్ అయిపోవాలి అని అనుకుంటే ఎన్నికలు నిర్వహించకుండా ఆయన షిఫ్ట్ అయిపోవడం కూడా అంత త్వరగా జరిగే పనేనా ఇది నిజంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టుకున్న ముహూర్తమేనా ఏప్రిల్ ఇరవై ఇరవై ఎనిమిది అనేది లేదంటే దేవినేని ఉమా గారు చెప్పిన ఒక చెబుతున్న ఒక జోస్యం అనుకోవాలా ఏంటి అసలు దీనికి సంబంధించి కరోనా విషయంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్ప కూలుతుందని ఆర్థిక వ్యవస్థ బాగా దెబ్బపడిందని చెప్పి ప్రతిపక్షాలకు తెలియదా ఆ విషయం మీద ఆయన మాట్లాడుతుంటే దాన్ని కూడా తప్పు పెట్టి అందులో కూడా కొత్త కోణం వెతికే పని చేసింది తెలుగుదేశం పార్టీ అంటే మరి ఎంత హోంవర్క్ చేసిందని అనుకోవాలా లేదంటే బురద జల్లే ప్రయత్నంలో భాగంగా హోంవర్క్లు క్లాస్ వర్క్లు అవసరం లేదు ఆ పార్టీకి అని అనుకోవాలా అసలు ఏం జరుగుతుంది అనేది మాత్రం వేచి చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి